நவரச பற்றிய வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு பிக் பாஸ்ல நேத்து நடந்த டாஸ்க் வந்து இன்னுமே கண்டினியூ ஆகி இன்னைக்கு கம்ப்ளீட் ஆகுது இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பிக் பாஸ் கிட்ட இருந்து ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வருது என்னன்னா எல்லாருமே ஹவுஸ் மேட்ஸ் எல்லாருமே ஒவ்வொருத்தருக்கும் மொட்டை கடிதாஸ் எழுதணும் ஏன்னா எல்லாருமே வந்து டைரக்டா எதுவுமே பேச மாட்டேங்கிறாங்க பின்னாடி பேசுறாங்கன்றதுனால ஒரு ஒருத்தரை பற்றி என்ன கேட்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அதை மொட்டை கடுதாசியாக எழுதணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் கேட்க நினைக்கிறது எல்லாம் எழுதுறாங்க அதுக்கப்புறம் அதை ஹாலில் வச்சுட்டு ஒவ்வொருத்தராக வந்து அதை எடுத்து படிக்கணும் யாருக்கு எந்த சீட்டு வருதோ யாரை பற்றி கேட்குறாங்களோ அதுக்கு வந்து அந்த பர்டிகுலர் பர்சன் வந்து ஆன்சர் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தர் எழுதியிருக்க கேள்விக்கும் ஒரு ஒருத்தரும் ஆன்சர் பண்ணுறாங்க அதில் முக்கியமாக சொல்ல வேண்டியது என்னென்னா லாஸ்லியாக தான் லாஸ்லியாவோட ஆட்டிடியூடு பற்றி கேட்டிருக்காங்க அதாவது அவங்க வரும்போது அமைதியாக இருந்ததாகவும் இப்போ வந்து ரொம்பவே வந்து ஆட்டிடியூட் காட்டுறதாகவும் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு லாஸ்லியாக வந்து இவ்வளோ நாள் சைலண்ட்டாக அந்த லாஸ்லியாவாக இது அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது இப்போ அவங்களோட பிஹேவியர்ஸ் எல்லாமே அவங்க ஆன்சர் பண்ணுற விதமே வந்து ரொம்ப ஹெட்வைட்டோட ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஸோ கொஞ்ச நாளாகவே லாஸ்லியாவோட பிஹேவியர்ஸ் எதுவுமே சரியில்லாத மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ அவங்க நாமினேட் ஆகிறதுக்கு நிறையவே சான்சஸ் இருக்குது இந்த வீக்கில் அதுக்கப்புறம் கவின் சாட்சிக்குள்ளே நடக்கிறது என்ன அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேள்வி வருது அதுக்கு கவின் ஆன்சர் பண்ணணும் கவின் சொல்கிறாரு இல்லை இவ்வளோ நாள் வந்து நான் எல்லாத்தையும் மறைச்சி வச்சுருந்தேன் இப்போ எல்லாத்தையும் உண்மை சொல்லி தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு எல்லாமே சாட்சிக்கு அகேன்ஸ்டாக சொல்கிறாரு அதாவது இவர் வந்து ஃப்ரெண்ட்லியாக பழகினாலும் சாரி கேட்டாலும் சாட்சி வந்து தன்கிட்ட ஒரு மாதிரி நடிச்சுட்டு வெளியில வேற மாதிரி பேசுறதா அப்படின்னு சொல்றாரு இதனால சாட்சிக்கு பயங்கர கோவம் வருது இருந்தாலும் வந்து எல்லாருக்கும் முன்னாடி காமிச்சிக்க முடியாம சைலண்டா இருக்காங்க அடுத்தது அபிராமி முகீனுக்கு உள்ள ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பத்தி கேக்குறாங்க அதாவது முகீனுக்கு ஏற்கனவே வெளியில வந்து ஆள் இருந்தும் இவர் வந்து உள்ள அபிராமி கிட்ட வேற மாதிரி பிஹேவ் பண்றாரா அப்படின்ற மாதிரி கேக்குறாங்க இல்ல அபிராமிக்கு வந்து தன்னை பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னாலும் எனக்கு வந்து வெளியில ஒருத்தர் இருக்காங்க அப்படின்றதுனால இல்ல நான் உங்க கூட நிறைய நாள் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ப தான் டிராவல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் நான் அதனால அபிராமியும் நானும் வந்து ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அபிராமி இதுக்காக பயங்கரமாக தேம்பி தேம்பி அழுறாங்க அடுத்தது சாட்சி பேசுகிறாங்க அவங்க வந்து கவின் மேலே இருக்கிற குறையெல்லாம் சொல்கிறாங்க தன் கூடையே சுற்றிட்டு இருந்தவர் கடைசியில் திடீர்னு வந்து இன்னொரு பொண்ணு கூட கை கோர்த்துட்டு சுற்றுறது விடிய விடிய அவங்க கூட உட்காந்து பேசுறது இந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் எனக்கு எவ்வளோ எமோஷன்ஸ் ஹர்ட் ஆகும் எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து சாரி சாரி சொன்னால் எனக்கு எப்படி எல்லாம் ஹீல் ஆகும் எனக்கு வந்து அது ஹீல் ஆகிறதுக்கு அட்லீஸ்ட் டைம் கொடுக்கணும்ல அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இதை இவங்க பேசி முடிச்சுட்டு வந்து உட்காந்த உடனேயே லாஸ்லியாக வந்து தனக்கு ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் இருக்குது அதை நான் சொல்லிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுந்து சொல்கிறாங்க நான் வந்து கவின் கூட வந்து பேசிகிட்டு இருந்ததெல்லாம் வந்து அவன் வந்து நாமினேட் ஆகி வெளியில் போயிட போகிறான் அப்படின்றதுக்காக தான் நான் அவன் கூட உட்காந்து பேசினேன் மற்றபடி அவனுக்கும் எனக்கும் என்ன இருக்குன்றது எங்களுக்கு தான் தெரியும் வெளியில் போனாலும் எனக்கு கவினை பிடிக்கும் உள்ளே இருந்தாலும் கவினை பிடிக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேசுகிறாங்க சாட்சி அதுக்கு சொல்கிறாங்க உங்ககிட்ட யாருமே எந்த கொஷனும் கேட்கலையே நான் கவின் கிட்ட தானே பேசிகிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு லாஸ்ட்லி அவங்க வந்து திருப்பி வந்து நான் உங்ககிட்ட கிளாரிஃபை பண்ணணுன்றது தான் பண்ணேன் உங்ககிட்ட வந்து தனியாக பேச எனக்கு இஷ்டம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியில் போயிட்டு இருக்காங்க இதுக்கப்புறமும் சாட்சியும் கவினும் திருப்பி திருப்பி இதை பற்றி பேசி சண்டை போட்டுக்கிறாங்க இன்னைக்கு எபிசோட் இதோட கம்ப்ளீட் ஆகுது மறுபடியும் நாளே அப்டேட்ஸ் தெரிஞ்சுக்க நவரசப்பற்றை சேனலை சப்ஸ்கி